Bentornati, buongiorno, io no, oggi vorrei, dopo aver ringraziato per l'immenso calore che mi avete mostrato nel post di ieri riguardante la mia scelta o meno, che poi è stata approvata a larga maggioranza, di eh, proseguire eh, come alle origini del canale, quindi con argomenti legati alla censura eh, nel, in Italia dei media, quindi gli argomenti più interessanti per un'audience italiana, vorrei eh, parlare di video di oggi. Ne volevo fare un altro. Uno eh, sull'Europa, sulla pandemia, non vi anticipo nulla, lo farò più in là. Ma eh, ho visto ieri sera il telegiornale, il TG1 della RAI, perché ho un pacchetto di canali esteri, quindi anche italiani su UPC, quindi, eh, sulla televisione. È un servizio durato due minuti, assurdo, della corrispondente ehm, da Berlino, penso, non da Budapest, non dall'Ungheria, che ha parlato eh, delle opposizioni in particolare, mi ha fatto sorridere questo, di Jobbik, che è il partito ex di estrema destra nazionalista, ex non a caso, eh, parlando de, 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 parlandone di come un, un, di fatto un, un alleato, un partito sulla scia di Orban, quando in realtà si è messo d'accordo in sostanza con Gyurcian, con i socialisti, con i democratici, liberali, per fare un mappazzone alle prossime elezioni, quindi con, con tutto il mondo della sinistra e del centro ehm, anti-Orban, con MSP, LMP, Momentum, non sto qui a, a annoiarvi su questi nomi. E, e ne ha parlato quindi come un partito eh, filo Orban quando in realtà, perché? Perché questo partito Jobbik si è lamentato della fine della democrazia in Ungheria, le solite cose che abbiamo letto ormai ovunque e poi vi spiegherò da dove è partito tutto. E poi eh, ha parlato di, di Stato autoritario che non deve stare in Unione Europea, molti esponenti politici anche in Italia hanno detto questo. La commissione Libe, quella europea, ormai la conoscete, chi guarda questo canale la conosce per molti video che ho fatto sugli attacchi ad Ungheria. Commissione Libe per le libertà fondamentali, affari interni, quella lì dell'Europa, valuterà l'ennesima valutazione di una legge ungherese. Ma va, ma va. Andiamo a vedere adesso però i titoli che fanno i giornali italiani. Un dittatore in Ungheria, Orban ottiene pieni poteri a finto un posto naturalmente addirittura il manifesto nel momento in cui vi parlo di mattina eh, quotidiano comunista eh, titola così budapeste budapeste <ride> budapeste questi sono, sono meravigliosi questi titoli veramente eh, leggiamo con la scusa di contenere l'epidemia Orban si prende pieni poteri il parlamento ungherese vara una legge che permette al premier di sospendere le elezioni cancellare leggi già esistenti ed imprigionare la stampa libera stampa libera stampa libera le opposizioni siamo in dittatura e l'unione europea valuta siamo in dittatura, siamo in dittatura, leggete qui, siamo in dittatura, detto da un quotidiano comunista. Ve la ricordate una certa dittatura nel 1956 in Ungheria che usava i carri armati per reprimere eh, chi voleva invece la libertà? Mm? Manifesto? Andiamo avanti, perché Pesti Schrazo, che è l'ottimo Deje Bolas, che è un, un giornalista nonostante la sua giovane età molto forte di questo giornale ungherese, svela da dove è partito tutto, da dove è partito tutto questo attacco occidentale verso Orban, verso l'Ungheria, verso il suo governo e quindi verso gli elettori ungheresi che hanno votato a maggioranza assoluto, que assoluta questo governo. Cioè l'articolo del Guardian, che è un'opinione, opinione come leggete qui, Opinion Hungary. Il Guardian, che è un giornale veramente molto, direi, eh, tollerante e, e imparziale, naturalmente, già domenica eh, 29 marzo alle 5.44, quindi alle 6.44 di qui, titolava in questo modo La pandemia ha permesso a uno dei leader più autoritari eh, d'Europa di mettere all'angolo le critiche e l'opposizione politica. Andiamo a leggere alcuni passaggi secondo me mh, interessanti per non dire ridicoli. Boris Johnson eh, fa il suo bill contro il coronavirus, i provvedimenti, le misure. Eh, i, I deputati voteranno ogni sei mesi o quando eh, si rinnoverà questo pacchetto di misure. Macron Uh, le sue misure draconiane hanno una vita di soli due mesi allora uh, la, la costituzione ungherese permette quello che è successo ieri la costituzione permette con una maggioranza qualificata dei due terzi del parlamento ungherese come è riuscita a ottenere Orban con 137 sì e 53 
no di eh, allungare il periodo dell'emergenza oltre i 90 giorni come si fa a determinare la lunghezza di un'emergenza di una pandemia globale così c'è mai stata nei tempi recenti no poi per quanto riguarda Macron Macron eh, ha una maggioranza di due terzi nel Parlamento francese con eh, in sostanza eh, circa il 20% preso nel primo turno delle elezioni sappiamo il doppio turno, il presidenziale, il sistema presidenziale francese e si permettono questi signori di non criticare Macron che militarizza di fatto la Francia con l'estensione dell'operazione Sentinelle con i militari in strada e non Ungheria che non ha fatto neanche il coprifuoco di Conte in Italia qui si può andare ovunque ma di cosa cavolo parlate poi e quindi è un attacco ideologico, un'opinione come c'è scritto Orban eh, ehm, non permetterà, come, come ha detto lo stesso Orban, eh, non permettiamo che la crisi eh, vada sprecata. Perché? Perché la crisi può essere una grande opportunità per l'economia di una nazione, per dimostrare stabilità nei provvedimenti. Ecco perché Orban ha preso eh, un, dei, dei, dei poteri straordinari, proprio per emanare leggi in, ma, in modo rapido, eh, senza lungaggini parlamentari in una situazione che potrebbe diventare drammatica anche in Ungheria. Negli anni recenti ha consolidato chi Orban, si sta riferendo naturalmente al dittatore, i suoi poteri ehm, come eh, andando ad attaccare l'indipendenza delle corti e dei media in Ungheria e restringendo l'attività dell'ONG, dell i media, il giornalismo. Guardian parla di Caruana Galizia a Malta del governo laburista che voleva insabbiare tutto alla corte libe europea la stessa che adesso eh, valuta come si dice nuovamente un'altra legge ungherese un altro provvedimento ungherese oppure eh, Jan Kuciak del governo socialdemocratico slovacco perché l'articolo 7 del rapporto Sargentini non è stato mosso contro questi paesi forse perché socialisti di sinistra eh, laboristi, socialdemocratici come volete chiamarli e quindi favorevoli allineati in un certo modo chi più chi meno alle direttive ehm, europee e quindi gruppi parlamentari che contano che non possono essere attaccati da questi quotidiani come il Guardian e poi per quanto riguarda l'ONG sì, Orban come c'è scritto anche qui sotto ehm, no, sotto ancora, dopo lo dirò Uh, limita le ONG pone dei paletti le ONG devono essere trasparenti per i finanziamenti esteri devono rispettare la legge eh, nazionale e chi non lo fa non può operare in Ungheria come normale che dovrebbe essere in tutti i paesi così la nuova legge permette eh, a Orban di eh, comandare per decreto ah e Conte no? Conte se non era per l'intervento di Mattarella avrebbe continuato a fare decreti senza eh, parlare, senza la discussione parlamentare. Perché non c'è stata questa critica contro l'Italia a guida PD e 5 Stelle? Le elezioni eh, non eh, potrebbero... No, qui c'è scritto che forse non, non avranno luogo. Forse non avranno luogo. Strano perché eh, anche nelle mie marche non avranno luogo le elezioni regionali in Italia. Perché non ha destato tutto questo... Questo shock, questo allarme nei media liberali come il Guardian. Eh? Eh, L'emergenza, le misure d'emergenza introdotte nel 2016 per restringere i diritti dei richiedenti asilo sono ancora in vigore. Sì, perché se tu. Eh, L'Ungheria, come ogni nazione seria, deve limitare al massimo, deve fermare la possibilità di persone che arrivano illegalmente sul suolo ungherese, quindi europeo, di Schengen, la ex Schengen ormai. Devo, no, no, non si può arrivare illegalmente quindi sono misure giuste sacrosante per non permettere a nazioni come l'Ungheria o la Polonia eccetera eccetera di diventare nazioni che fra qualche decennio saranno in minoranza con la loro, il loro popolo indigeno come già succede in, in nord Europa e fra qualche decennio in Italia anche in tutto l'ovest europeo vogliamo rimanere una società omogenea punto poi e abbiamo la sovranità per deciderlo, per, per volere delle cose e i giornaloni come il Guardian, eh, Repubblica, il Manifesto, Huffington Post devono mettersi l'anima in pace perché noi abbiamo la sovranità di decidere, abbiamo la sovranità di, 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 di discutere, nel Parlamento, di, votare, di votare nel Parlamento a maggioranza qualificata. 
Ma poi prosegue il Guardian, Orban non è l'unico eh, leader autocratico, parla anche di Netanyahu in Israele che ha fatto dei decreti d'emergenza per, eh, come, come si può dire, per spostare il suo processo per corruzione dopo la fine della pandemia, marginalizzare l'opposizione, eh, il Parlamento e... Ehm, Sor misure di sorveglianza senza precedenti per quanto riguarda le, per, per, per combattere l'emergenza coronavirus, le solite cose. È possibile, poi parla di una um, coalizione, un governo di coalizione tra Netanyahu e Benny Gantz, leader del partito uh, blu e bianco, come sappiamo, quindi l'opposizione più a sinistra. Poi naturalmente non può che non citare Donald Trump perché eh, si considera a sua detta un presidente in tempi di guerra. Cioè per il Guardian come per Repubblica, manifesto ehm, a Finton Post, sono tutti fascisti e tutti dittatori quelli che non la pensano come loro. Sono loro i veri intolleranti. Poi ehm, naturalmente la Commissione Europea ehm, valuterà, come c'è scritto qui, il nuovo pacchetto di leggi varato ieri dal Parlamento ungherese. Poi eh, vorrei parlare dei tweet, dei messaggi eh, fatti, scritti eh, su Twitter dei vari esponenti. Prima partirei dalla maggioranza in Italia, maggioranza che non rispecchia quella eh, probabilmente nel paese dove vi trovate. Andrea Orlando e il PD, il virus ha fatto ammalare anche la democrazia nel nostro continente. Ciò che sta avvenendo in queste ore in Ungheria è inaccettabile. L'Europa deve far tornare indietro Orban, un regime autoritario non può far parte dell'Unione. Guarda che fra poco i popoli europei decideranno di uscire dall'Europa e voi, e voi europeisti sarete, se non siete già, in minoranza anche in Italia, in Ungheria, ma di cosa parlate? L'Europa di cui tanto vi riempite la bocca ha permesso di tutto e di più come a Conte di comandare per decreto, Macron co comandare in maniera draconiana come ha scritto anche il Guardian, di, di far prendere alle, ai vari stati nazioni, anche alla Spagna per esempio, misure senza precedenti e non ha detto nulla. Perché dovrebbe valutare e condannare l'Ungheria per l'ennesima volta? Poi Matteo Renzi, sempre PD, eh, Italia Viva, scusate, ha fondato un suo partito. Salvini che oggi giustifica la scelta di Orban mi fa passare d'incanto tutti i dubbi che ogni tanto mi vengono sulla nostra scelta di agosto, di agosto 2019, hashtag pieni poteri. Cioè, eh, ragioniamo, eh, parla di, attacca Orban perché eh, il liberale come se fosse una cosa antidemocratica essere illiberali. Ho sentito ieri su Rete4 la sua intervista dalla Palombelli in Stasera Italia, quindi no, non conosce bene evidentemente che cosa significa democrazia illiberale e da che cosa nasce la democrazia illiberale di Orban, dal voler difendere la tradizione cristiana, le tradizioni, la, 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 il valore della famiglia, l'unica famiglia possibile, uomo, donna e bambini, il voler difendere i confini dall'immigrazione illegale di massa, ad esempio, questi sono i tre eh, pilastri, potrei aggiungerne un altro, il collettivismo sull'individualismo, sull'iperindividualismo dei giorni nostri. Poi, eh, poi eh, mi vengono sulla nostra scelta di agosto 2019 e quindi un governo di inciucio tra PD e 5 Stelle, 5 Stelle che comandava con la Lega con un, un, un ennesimo governo di Conte il secondo il Conte Bis che ha cambiato casacche è la scelta giusta e parli tu di democrazia la democrazia non passa tramite il volere degli elettori strano perché Orban gli ha presi i voti Orban in Parlamento ungherese ha preso il 74 e passa per cento come abbiamo visto la maggioranza qualificata e invece Sempre tramite eh, i giochi di palazzo del Presidente della Repubblica, dell'Europa, chissà chi, si è riusciti a fare l'ennesimo governo in Italia nell'agosto 19, 5 Stelle PD, il PD per l'ennesima volta va al governo senza passare dal volere del popolo. Passiamo, andiamo avanti. Nicola Zingaretti, PD, a Orban, hashtag Orban, diciamo che bisogna combattere il coronavirus, hashtag, non la democrazia, ecco la differenza tra noi nazionalpopulisti, loro appena possono hanno questo vizio, ridurre la libertà delle persone, ma se Conte, il vostro governo con Conte, ha, ha messo praticamente agli arresti domiciliari da settimane e settimane 
il coprifuoco in Italia per decreto senza passare dal Parlamento all'inizio. Ma di cosa parlate? Di cosa parlate? Avete l'appoggio di tutti i giornali, tutti i media e dell'Europa. Roberto Fico, 5 Stelle, in Italia non sarebbe potuto avvenire ciò che è accaduto in Hashtag Ungheria. Abbiamo ben saldi valori della nostra Costituzione. Ah, non è, infatti non è accaduto quello che è accaduto in Ungheria, perché in Ungheria il provvedimento è stato votato in Parlamento, in Italia per decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri. Andiamo avanti e qui passiamo sulla opposizione che naturalmente, va detto, la, la politica italiana non è tutta tutta fatta di anti-Orban, c'è chi eh, sta vicino al popolo ungherese che ha eletto Orban. Matteo Salvini, poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus, saluto con rispetto la libera scelta del Parlamento ungherese, 137 sì e 53 no, eletto democraticamente ai cittadini. Buon lavoro all'amico Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria. Giorgia Meloni, Fratelli Italia, molto clamore per l'approvazione da parte del Parlamento dell'Ungheria di una legge che conferisce a Orban poteri speciali per affrontare l'emergenza coronavirus. Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, in Italia si limita la libertà a colpi di decreto, vero? Poi vorrei finire con eh, Peter Sigliarto, che è il ministro degli esteri e del commercio internazionale del governo ungherese, un grande per me, secondo me, poi alcuni ranno in dittatore. E vorrei leggervi questi passaggi, il mainstream liberal che sono tradotti automaticamente con Google Traduttore, vediamo se ci capiamo qualcosa, ve lo lascio in italiano così almeno si può vedere quello che ha scritto. Il mainstream liberale internazionale ripetutamente incendiato l'Ungheria accusato, il primo ministro italiano di sinistra caduto, quindi Renzi, l'eterno fratello maggiore dei socialisti tedeschi, i verdi austriaci mai eletti, i comunisti lussemburghesi e i liberali del nord estremamente intolleranti. Oggi non c'è nulla di sorprendente nel loro attacco. Quando proteggiamo il popolo ungherese da qualche grande problema ci attaccano sempre. Siamo stati attaccati dal mainstream liberale internazionale per dieci anni, quando abbiamo mandato a casa l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale, ridotto le tasse anziché l'austerità, dato lavoro invece di aiuti, proteggendo così l'Ungheria da un collasso economico e tassando le assicurazioni, le banche eccetera, e i servizi finanziari. Siamo stati attaccati al mainstream liberale internazionale per 5 anni, quando abbiamo rifiutato le quote obbligatorie per il reinsediamento e il ricollocamento dei migranti illegali e retto un recinto sul confine meridionale, quello con la Serbia, comandato alla, eh, alla polizia militare di proteggere la sicurezza del popolo ungherese. Il mainstream liberale internazionale ci ha attaccato anche adesso, quando abbiamo ricevuto un mandato dal Parlamento ungherese democraticamente eletto per difendere il nostro paese dalla pandemia globale mondiale. I partiti e i politici mainstream liberali internazionali sono frustrati e invidiosi. Possono solo sognare il tipo di sostegno sociale democratico che il governo ungherese ha ottenuto a maggioranza di due terzi nelle ultime tre elezioni parlamentari. E questo è vero. Nell'Ovest europeo se la sognano i politici liberali questi, o socialisti questi sostegni del popolo, delle persone. I partiti e i politici mainstream liberali internazionali sono profondamente antidemocratici perché trascurano, addirittura mettono in discussione la volontà del popolo ungherese. La volontà del popolo ungherese che governiamo eh, per autorità, cioè è chi è che ha l'autorità in Ungheria il popolo ungherese, la vera democrazia il cane abbaia, la carovana si muove questo è un detto tradotto abbastanza male comunque vi voglio dire che eh, non fidatevi degli attacchi ideologici c'è la solita propaganda anticonservatrice perché la politica ungherese è nazional conservatrice la politica ungherese quindi eh, non è, è quella dei finti conservatori alla Angela Merkel in Germania Uh, eccetera 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 potrei, potrei, potrei citarvene a decine di politici finti conservatori quindi eh, quello che posso dire è che al popolo ungherese non frega nulla di questi attacchi all'Ungheria non frega nulla di questi attacchi e se e vogliono cacciare l'Ungheria dall'Europa cacceranno un paese cristiano un paese conservatore veramente europeo come la Polonia ad esempio per mettercene dentro magari paesi eh, con forti minoranze o maggioranze islamiche come la Turchia che tutto hanno fuorché la democrazia nel pro nei propri confini, nei propri governi. Se volete lasciate un mi piace, condividete il video e ehm, iscrivetevi, seguitemi anche su tutte le piattaforme, YouTube, Facebook e Bichut, e fate una donazione con Paypal, Pal. alla prossima eh, Vislata, arrivederci. Scusate, fatemi dire un'ultima cosa, voglio riportarvi le dichiarazioni fatte nel Parlamento da Orban contro le opposizioni. Quando l'emergenza Covid-19 finirà e si tornerà alla normalità, 
voi tutti, cioè voi opposizione, avrete la possibilità di chiedermi scusa e di chiedere scusa agli ungheresi per le accuse fatte in questi giorni.